。第二题要求圆心及半径，那我们分别来看这两小题。第一小题是标准式的形式。因此，我我们令 x 加2等于零，加 x 就等于负二，令 y 减3等于零 ，y 会等于三，所以圆心坐标就是负二三。那在标准式的形式，等号右边的25它叫做 r 平方，那么 r 平方等于2 5 r 就等于正负五，那其中负的不合，因为半径没有负的。好，第二小题这个圆方程式呢，它是一个一般式的形式，所以老师先将 d e f 标示出来。好 ，d 是 8，e 是负六 ，f 是负十一。那圆心坐标也就是负的二分之 d，y 坐标是负的二分之一。因此，我们将 d e 的值分别代入，就求得。负的二分之 d 又用8代入，负的二分之一，一用负六代入，所以圆心坐标就是负四三。那接着我们来求半径，同学还记得半径的公式吗？半径会等于二分之一乘以 d 平方加 e 平方减掉四倍的 f 开根号。因此，我们将 d e f 的值分别代入，就求得二分之一乘以 d 用八代入，所以八平方加上一是负六，负六的平方减掉四倍的 f 是负十一。接着，我们将根号里面整理，八平方是六十四。负六的平方，也就是负六乘负六是三十六，减四乘以负十一，负负会得正，所以加四十四。根号里面经过计算是根号一四四，那根号一四四，也就是十二，所以二分之一乘以十二就得到六。